तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है कि जानवरों के क्लोन्स बनाए जाते हैं यानी अगर कोई एनिमल है तो उसकी क्वालिटीज उसके फीचर्स इवन उसकी हाइट भी उसके बनाए गए क्लोन में होंगी और आपके लिए जज करना बहुत मुश्किल होगा की असली कौन है और क्लोन कौन है लेकिन ये बात यही तक नहीं रुकी रिसर्चर्स ने इंसानों के भी क्लोन बनाना शुरू कर दिए लेकिन कुछ ही टाइम बाद इसके अगेंस्ट एक लो पास हुआ और उस लो का नाम रखा गया सिक्स डे तो इंसानों की क्लोनिंग पूरे तरीके से खत्म हो गई लेकिन जानवरों की क्लोनिंग अभी भी होती थी मूवी में एंट्री होती है एक आदमी एडम की उसे अपनी बेबी की कॉल रिसीव होती है जो की उसे बता रही होती है की उनके डॉग की डेथ हो चुकी है तो क्या प्लीज रिपेट सेंटर जाएंगे ताकि वो हमारे डॉग का क्लोन बना दे हमारी बेटी हमारे डॉग की डेथ का सुन के बहुत उदास होगी तो एडम अपनी वाइफ से कहता है कि तुम जानती हो ना कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा एडम इनफेक्ट एक पायलट होता है और इनको अपने प्लेन में एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को पिक करना होता है और उसे किसी दूसरी जगह पर ड्रॉप करना होता है अब ये लोग जैसे ही प्लेन में उसकी जगह पर पहुँचते हैं ताकि उसे पिक कर सके तो इससे पहले एडम और उसके साथी के ब्लड टेस्ट होते हैं और फिर उनकी आंखों का भी टेस्ट होता है तभी एडम का दोस्त उससे कहता है की तुम चाहो तो मैं अकेला जाकर उस बिजनेस को लेकर आ सकता हूँ तुम्हारा आज बढ़ते है तुम इंजॉय करो तो एडम स्माइल करता है और उसका साथी खुद ही चल पड़ता है अब वो उस बिजनेस मैन को भी पिक कर लेता है और उसे अपना नाम एडम बताता है अब वो लोग एक पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां स्नो फॉलिंग हो रही थी और तभी वहां पर एक आदमी आकर उनकी तरफ शूट करता है और सीन यहीं कट हो जाता है अब एडम को हम देखते है जो की रिपेट सेंटर जाता तो है ये सोचते हुए कि हाँ वाकई अगर उनकी बेटी को उनकी डॉग की डेथ के बारे में पता चलेगा तो वो काफी उदास हो जाएगी तो क्या मैं डॉग का क्लोन बनवाऊ या ना तब उसे ख्याल आता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा वो अपनी बेटी की फेवरेट डॉल उठाता है और उसके लिए घर लेकर आता है लेकिन तभी उसे आवाजें सुनाई देती है हैप्पी बर्थडे वो काफी हैरान होता है की वो तो बाहर है तो ये आवाजें कहाँ से आ रही है साथ ही साथ उसे अपना डॉग जिंदा मिलता है वो जब खिड़की से अपने घर के अंदर जाग कर देखता है तो सेम उसकी शक्ल का कोई याद नहीं होता है जो कि उसकी बीवी और बेटी के साथ होता है वहाँ पर और भी लोग आए होते हैं और सब लोग उसे ही एडम समझ रहे होते हैं चेयर पर वो डॉल भी पड़ी होती है जो कि एडम अपनी बेटी के लिए लाया था एडम अपने घर के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं एक आदमी और एक लड़की वो उनसे कहते हैं की ये क्लोन हमने बनाया है और ये तुम्हारी फैमिली के साथ ही रहेगा तुम हमारे साथ चलोगे अपने घर नहीं आओगे लेकिन एडम उनकी बात नहीं सुनता और घर के अंदर जाने लगता है तभी वो दोनों घसीटते हुए गाड़ी के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने साथ यहाँ से दूर ले जाएं। तो एडम उनको धक्का देते हुए अपनी गाड़ी पकड़ता है और वहाँ से चलने लगता है एडम जब उस आदमी को इलेक्ट्रिकल शॉक दे रहा था तो उसे पता ही नहीं चला कि वो लड़की उसकी गाड़ी में ही बैठ गई वो उस पर गन पॉइंट कर लेती है तो एडम फौरन से उसकी गन छीनता है और पूछता है तुम्हारे साथ क्या मसला है तो वो लड़की उसे बताती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया तुम्हारा क्लोन अब तुम्हारे घर में रहेगा और याद रहे अगर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को पता चला कि ये तुम नहीं बल्कि कोई क्लोन है तो बहुत बुरा होगा हमारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया जाएगा तो इसलिए फैसला तुम्हारे हाथ में है एडम की गाड़ी के पीछे उस लड़की और उस लड़के से रिलेटेड कुछ लोग होते हैं जो कि एडम को पकड़ना चाह रहे होते हैं वो मुसलसल यानी कॉन्टिन्यूसली इन पर शूटिंग कर रहे होते हैं लेकिन वो गोली एडम को लगने के बजाय उस लड़की को लग जाती है और वो मारी जाती है और एडम वहाँ से बड़ी चलाकी से स्केप कर जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बताता है कि मेरे पीछे कुछ लोग हैं और मेरा क्लोन बनाया गया है तो पुलिस उसे पागल समझने लगती है क्योंकि वो काफी घबराया हुआ होता है और अजीब हरकतें कर रहा होता है वो लोग उसे एक कमरे में बिठा देते हैं तभी वहाँ पर उस अमीर बिजनेस का एक खास आदमी आता है जो की वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर ऐसी कहता है की जो लेडी और आदमी अभी अभी मरे मुझे उनके क्लोन चाहिए जिस लेडी को एडम की गाड़ी में गोली लगी थी उसका नाम टालिया होता है तो ये आदमी चाहता था कि टालिया और उसका साथी दोबारा से जिंदा हो एक क्लोन की फॉर्म में तो तभी हम देखते हैं कि एक बोर्ड में एक बॉडी को निकाला जाता है जिसे टालिया की शक्ल दी जाती है अब वो पूरी तौर पर टालिया में बदल जाती है इवन उसका डी भी और उसकी यादाश्त भी उधर हम एडम को देखते है जो की पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो उसे वही लोग नजर आते हैं जो उसके पीछे थे तो एडम फॉरन से उसी दोस्त के पास जाता है जो की प्लेन में इस की जगह उस बिजनेस मैन को पिक और ड्रॉप करने गया था वो इसे अपने घर लेकर आता है और अपना क्लोन दिखाता है और पूछता है कि अब इसका हल क्या है मुझे क्या करना चाहिए इससे पहले कि वो कुछ बता पाता तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसके दोस्त को यानी एडम के उसी दोस्त को शूट कर देता है ये वही आदमी होता है जिसने पहले भी एडम के दोस्त और उस बिजनेसमैन की तरफ गोली चलाई थी अब वो आदमी यहाँ से निकल रहा होता है पर
तुम्हारे दोस्त को मैं तभी मार चुका था जब वो पहाड़ी पर था और वो बिजनेस ही है जिसने उसका अपना और तुम्हारा क्लोन बनाया है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डालिया और उसे बिजनेसमैन का सिक्योरिटी इंचार्ज आ जाता है तो वो आदमी फॉरन से एटम का हाथ पकड़कर खुद को शूट कर लेता है एटम डालिया और सिक्योरिटी इंचार्ज पर शूट करने लगता है तो डालिया का अंगूठा टूट के गिर जाता है तो एटम उसका अंगूठा पकड़ के उसकी गाड़ी में जाता है और वहाँ उसका फिंगर लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर लेता है और फिर उसके बाद सीधा वो उसी कंपनी में जाता है जो की उस बिजनेस की होती है और टालिया के अंगूठे को ही यूज करते हुए यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन लेते हुए वो अंदर चला जाता है और उसे डॉक्टर से मिलता है जो कि क्लोन्स बनाया करता था अब एडम जाकर उस डॉक्टर से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों की तो वो डॉक्टर बताता है क्योंकि हमारे बिजनेसमैन को लेने के लिए जो तुम्हारा आदमी आया था उसने अपना नाम एडम बताया था और जब उस दिन उसकी मौत हो गई तो हमें यही लगा कि तुम्हारी मौत हुई है इसलिए हमने तुम्हारा क्लोन बना दिया तो जब हमें पता चला कि वो आदमी तुम नहीं थे तो हमें उस आदमी का भी क्लोन बनाना पड़ा और अगर बात की जाए बिजनेस के क्लोन की वो पहले भी कई बार मारा जा चुका है लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है इसीलिए हम उसका बार बार क्लोन बनाते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को देख सके लेकिन गवर्नमेंट को इस बारे में नहीं पता क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी क्लोन को अलाउ नहीं करती कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को ऑन करे तो एडम उसे पूछता है लेकिन अब तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो तो डॉक्टर कहता है कि हम क्लोन सिर्फ तभी बनाते हैं जब हमें पता चले कि वो इंसान मारा गया है तो तुम्हारे मरने की खबर हमें मिली तभी हमने तुम्हारा क्लोन बनाया ताकि गवर्नमेंट और किसी को भी पता ही न चल सके की तुम मरे हो क्यूँकी तुम हमारे लिए काम करने वाले थे और अब जैसा की तुम सामने आ चुके हो तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा की तुम्हारा क्लोन हमने बनाया है तो हमें जेल हो सकती है इसलिए तुम्हें मारना जरूरी है एटम को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि इसका क्लोन बनाया कैसे गया था इनफेक्ट जब उस बिजनेसमैन को लेने से पहले इनकी आंखों का टेस्ट हुआ था तो वो कोई टेस्ट नहीं था बल्कि इनके दिमाग की रीडिंग हो रही थी और जो इनका ब्लड सैंपल लिया गया था उससे इनका डीएनए चुराया गया और बस वो क्या क्लोन थे आप डॉक्टर फोरन से एटम को एक टेस्ट देते हैं जिसके अंदर उस बिजनेस की सारी की सारी मेमोरी होती है और उससे ये भी पता लगाया जा सकता था कि वो कब का मारा जा चुका है और ये जो है ये सिर्फ इसका क्लोन है इतनी ही देर में उस बिजनेसमैन को भी पता चल जाता है कि एडम यहीं पर है तो वो उसे ढूंढने लगता है लेकिन उससे पहले ही एडम वहाँ से स्केप कर जाता है तो वो बिजनेस मैन की वाइफ और उसकी बेटी को पकड़ लेता है तो जब एडम वहाँ अपने घर जा रहा होता है तो देखता है की उसका क्लोन भी वही पर है जो की पुलिस को कॉल कर रहा होता है क्यूँकी वो भी अपनी फैमिली के लिए वरिड होता है तो एडम बताता है कि मैं असली एडम हूँ और तुम एक क्लोन हो लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है हमें सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना है उसके बाद हम ये देखते हैं कि एडम उस बिजनेसमैन से कहता है कि तुम मेरी फैमिली को कुछ मत करना मेरे पास जो डिस्क है मैं शाम को तुम्हारे पास ले आऊंगा उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर उसे बिजनेसमैन के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ और काम नहीं कर सकता तुम बहुत बुरे हो तुमने मेरी बीवी का भी क्लोन बनाया मुझे लगा कि वो मेरे साथ हमेशा रहेगी लेकिन तुमने साथ ही साथ उसमें कोई बीमारी भी इंजेक्ट कर दी मैं जानता हूँ तुम जो भी कोई क्लोन बनवाते हो उसमें ये फीचर भी रखते हो कि वो पाँच साल बाद खुद ब खुद मारा जाएगा तुम जानते भी हो मुझे अपनी बीवी से कितना प्यार था और मैंने अब उससे वादा भी लिया है कि मैं दोबारा कभी उसका क्लोन नहीं बनाऊंगा क्योंकि जब हम बार बार जुदा होते हैं तो मुझसे नहीं रहा जाता तो बिजनेस ये कहते हुए उस डॉक्टर को शूट कर देता है की तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला मैं तुम्हारा भी क्लोन बनाऊंगा और तुम्हारी बीवी का भी लेकिन तब तुम दोनों को कुछ याद नहीं होगा और यही तुम्हारी सजा है फिर हम देखते हैं की एडम उसे बिल्डिंग आता है जहाँ पर वो बिजनेसमैन होता है तो एडम को पकड़कर उसी के सामने लाया जाता है तो बिजनेसमैन के आदमी उसे बताते हैं कि इसके पास कोई डिस्क नहीं जो उसने कहा था कि ये आपको देगा तो एडम फॉरन से बोलता है मेरी बीवी और बेटी को साथ कर दो जिस डिस्क के तुम लोग बात कर रहे हो वो मेरे क्लोन के पास है और अगर तुम लोगों ने ऐसा न किया तो वो डिस्क कोर्ट तक जाएगी और गवर्नमेंट तक भी और तुम्हारा काला मुँह सबके सामने आ जाएगा तो वो बिजनेस कहता है तुम्हें अभी तक ये लग रहा है की तुम मैडम हो इनफेक्ट तुम एक क्लोन हो जिसको तुम अपना क्लोन समझ रहे हो असल में वो एडम है वो बिजनेसमैन मैन टालिया को बुलाता है और उसे कहता है कि अपनी आंख खोल के दिखाओ तुम्हारी आंख में कितने निशान हैं तो टालिया की आंख में चार निशान होते हैं इन निशानों का मतलब क्लोन की क्वांटिटी होता है तो एडम जिसको बिजनेस क्लोन कह रहा होता है वो भी शीशे में अपनी आंख देखता है तो उसके अंदर भी एक व्हाइट टोट होता है तो उसको पता चल जाता है की असल में मैं ही क्लोन हूँ जिसको मैं क्लोन समझता रहा था वो एडम है तो बिजनेस मैन पर अब क्लोन को लालच देने लगता है की तुम चाहो 
तो मैं असली आइटम को मार दूंगा और तुम अपनी फैमिली के साथ रह सकोगे बस तुम्हें मुझे वो टेस्ट देनी होगी और बताना होगा कि असली आइटम कहाँ पर है तो क्लोन कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा तो उसे एक जगह ले जाया जाता है जहाँ पर उसके दिमाग से सारे फ्लैशबैक को रीड किया जाता है तो उन्हें पता चल जाता है की इसने एडम को वो टेस्ट कहाँ पकड़ाई थी लेकिन तभी हमें यहाँ पर पता चलता है की ये एडम और क्लोन का प्लान था ये क्लोन यहाँ पर आएगा और इन सब को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करेगा और उतनी ही देर में असली एडम अपनी बीवी और बेटी को ढूंढेगा तो ऐसा ही होता है असली एडम अब तक अपनी बीवी और बेटी को ढूंढ चुका होता है अब एडम अपनी बेटी और बीवी को बचाने के बाद उनसे कहता है कि मुझे अपने क्लोन को भी बचाना होगा मैं अभी आता हूँ सिर्फ हम ये देख रहे होते हैं कि एडम का क्लोन उस बिजनेसमैन पर हमला कर देता है तो उस बिजनेसमैन के लोग इस पर शूट करने लगते है लेकिन वो गलती से बिजनेस को ही लग जाती है तो वो सबसे कहता है की फौरन से मेरा क्लोन बनाओ और तभी हम देखते हैं की एडम का क्लोन उस जगह चला जाता है जहाँ पर इन लोगों ने काफी ज्यादा क्लोन की तैयारी कर रखी होती है वो कई चैम्बर होता है जिसमें वो वेसल्स और फ्लूड होता है अब टालिया उस चैम्बर में शूट करती है ताकि एडम के क्लोन को मारा जा सके लेकिन इसकी वजह से उसका ग्लास टूट जाता है साहिर सी बात है और सारा लिक्विड बाहर आ जाता है इसी के साथ बिजनेसमैन भी अपना क्लोन बना रहा होता है लेकिन वो भी पूरी तौर पर मुकम्मल नहीं हुआ था कि वो फेबी उठ के बैठ जाता है और बिजनेसमैन के कपड़े पहनने लगता है उधर हम देखते हैं कि एडम का क्लोन भी आ जाता है वो अपनी गन को यूज करते हुए पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद वो पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब रख बिल्डिंग की छत पर आ जाता है जहाँ पर एडम और उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रहे होते हैं अब एडम का क्लोन फोरन से प्लेन की तरफ भाग के जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से बिजनेसमैन का क्लोन आ जाता है और उसके पाओ पर शूट कर देता है तो वो प्लेन में नहीं चढ़ पाता तो इसलिए एडम फोरन से नीचे आता है बिजनेसमैन का क्लोन इन पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी एडम अपने हाथ में लगी हुई डिवाइस ऐसी प्लेन को कंट्रोल करता है और बिजनेस के इस क्लोन की तरफ भेजता है तो वो रूप से नीचे जम्प लगा देता है इस वजह से शीशा टूट जाता है और वो क्लोन नीचे जाकर गिरता है और इसके बाद ही वहाँ पर रखे गए बॉम्ब की वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वहाँ से एडम और उसका क्लोन प्लेन पर ही लटक कर दूर चले जाते हैं तो मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एडम अपने क्लोन से कहता है तो ठीक है चैंपियन अब तुम जा सकते हो एडम आखिरी बार अपने क्लोन को अपनी फैमिली से भी मिलने देता है ताकि उसके दिल में ये बात ना आए की मेरे दिल में भी तो एडम जैसे इमोशन थे तो इसने मेरा ख्याल नहीं किया क्यूँकी एडम के क्लोन को भी अपनी बेटी और बीवी से प्यार होता है वो उनसे आखिरी बार मिलता है और एडम को थैंक यू कहते हुए वहाँ से चला जाता है इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग